வணக்கம் நேர்களே நேற்று பகுதியில் நம்ம வந்து இமோஷனல் சப்ரெஷன் பற்றி பார்த்தோம் அதாவது நம்ம வந்து லைஃப்பில் கிடச்சிருக்க மெசேஜஸ்னால நம்மளோட இமோஷன்ஸை வந்து மற்றவங்கக்கிட்ட வெளிப்படுத்தாமல் நம்மளுக்குள்ளேயே அதை வச்சுருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னென்ன லெவல்ஸில் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசணும் உதாரணத்துக்கு பிபி மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்சஸ் பற்றி சொன்னேன் மெமரியில் ப்ராப்ளம் அதாவது நிறைய மறதி அப்படிங்கிறதும் இருக்கலாம் உறவுகளில் பிரச்சனைகள் அதாவது நம்மளோட க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லையும் நம்மளால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸும் நம்மளால் வந்து ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ண முடியல அதே மாதிரி நம்மளுக்கு முதல்ல ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் நம்ம இப்போ வந்து செய்ய முடியாமையோ இல்லை கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்றத பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி பகுதியில் இமோஷ்னல் அவேர்னஸ் இதை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட இமோஷன்ஸை எப்படி பாசிட்டிவாக வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி பேசலாம் இது ஏன் வந்து குழந்தை வளர்ப்பில் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சரியான இமோஷன்ஸ் ஃபீல் பண்ணி நம்ம இமோஷ்னலாக அவேராக இருந்தோம் அப்படின்னா சில்ட்ரன் வந்து இமோஷ்னலி இன்டெலிஜென்டாக நம்மளால் வளர்த்த முடியும் நம்மளே வந்து நம்மளோட இமோஷன்ஸை சப்ரஸ் பண்ணி சரியானபடி அதை வந்து டீல் பண்ணல அப்படின்னா சில்ட்ரனுக்குமே வந்து அதை ப்ராப்பராக நம்ம வந்து மாடல் பண்ண மாட்டோம் எப்போவுமே நான் பகுதியில் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஒரு குழந்தைக்கிட்ட ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னா முதல்ல அந்த பழக்க வழக்கங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இமோஷ்னல் அவேர்னஸ்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மக்கிட்ட அந்த பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா சைல்டுக்கு அது கண்டிப்பாக வராது ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி இமோஷ்னல் அவேர்னஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஒரு இமோஷன் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குது எப்போ நம்ம கோவப்படுறோம் கோவப்படும் போது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஒரு மாற்றம் எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் அது நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியல நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கோவம் வரும் ஸோ கோவம் வரும்போது வாட் வுட் ஐ லைக் டு சேஞ்ச் நான் இந்த விஷயத்தில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு நான் கொஸ்டின் பண்ணாலே அந்த ஆங்கர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம் எப்போ நம்ம வருத்தப்படுறோம் நம்ம மனசெல்லாம் வந்து நிறைய அன்பு இருக்குது நிறைய பாசம் இருக்குது நான் வந்து நம்ம வெளிப்படுத்த முடியல இன்னொருத்தர்கிட்ட அதை வந்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியல அப்படின்னும் போது தான் சேட்னஸ் வரும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை இழந்துடுறோம் அது இழந்துடும் போது நீ ஏன் சேட்னஸ் வருது அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்மளால் வந்து அன்பை வந்து அனுபவிக்க முடியல அதாவது ஒரு பேஷனட்டாக ஒரு ஜாபே நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க அந்த ஜாப் உங்களுக்கு கைவிட்டு போயிடுச்சு அந்த அன்பு வந்து அங்கே உங்களால் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடுறீங்க உங்களால் வந்து அங்கே அன்பு இனிமேல் அனுபவிக்க முடியலன்றதுனால தான் சேட்னஸ் வருது மூணாவது விஷயம் நம்ம ஏன் போறாமப்படுறோம் நம்ம லைஃப்பில் வந்து ஒரு சில விஷயம் ஆசைப்படுறோம் இன்னொருத்தர் அதை வந்து ஈஸியராக ரீச் பண்ணிடும் போது நம்ம வந்து பொறாமப்படுறோம் ஸோ பொறாமப்படும் போது நம்ம கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இதை ஏன் நான் இதை ரீச் பண்ணணும்னு நான் என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு இமோஷன் எடுத்தாலும் அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இங்கே தான் நீங்கள் சீரியஸாக புரிஞ்சிக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு லைஃப்பில் வந்து ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுருப்போம் இப்படி தான் நான் லைஃப் லீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் அன்பு கிடைக்கி கிடைக்கல அதனால் லைஃப் லாங் நான் பர்ஃபெக்டாக இருந்தால் தான் எனக்கு அன்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சப்கான்ஷியஸில் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் அதனால் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த பர்ஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்னா அங்கே வந்து நான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் இமோஷன்ஸ் நான் வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவேன் இதே போல் எனக்கு லைஃப்பில் வந்து நிறைய அனுபவம் என்ன <laughs> அவங்களை இமிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் சோ அவங்கள மாதிரி பண்ணா நமக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சிரும் இந்த மாதிரி Dress பண்ணா மக்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படினு சொல்லி எனக்குள்ள அந்த குறைகள் தெரியும்போது நான் மத்தவங்களை வந்து இமிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் சோ இமோஷனல் சப்ரஷன் அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளோட லைஃப்ல என்ன ஹீலிங் தேவை இருக்கு நம்மளோட லைஃப்ல என்ன चेंजेस தேவை இருக்குன்றதுக்கு தான் அது வருது அதாவது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மெசேஜஸாக வருது ஸோ ஃபஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் எந்த இமோஷன் ஃபீல் பண்ணாலும் இட் ஹஸ் கம் டு டீச் யூ சம்திங் உங்களுக்கு புதுசாக ஒன்று சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கு அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது நீங்களே திங்க் பண்ணலாம் ரெண்டாவது அது என்ன இமோஷன் அப்படின்றதும் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு சில சமயம் கோபம் வருத்தம் ரெண்டும் சேர்ந்து வரும்போது இது எதுக்கு வந்திருக்கு இது எது வந்திருக்குன்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா சிக்ஸ் ஸ்டெப் ரூல்னு சொல்லுவோம் அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் 
கோவப்படுறேன் பட் நான் இங்கே வந்து அமைதியாக இருந்தால் எனக்கு நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இல்லை நான் இங்கே வந்து தைரியமாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வரணுமோ அந்த சேஞ்சுக்கு நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தால் இதை வந்து ஈஸியாக ரீச் பண்ண முடியும் ஆறு படிகள் ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் நம்ம அலட்சியமாக செஞ்சிடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டெப் ப்ரோக்ராம் மாதிரி அதை போட்டிங் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு படியிலையும் அந்த வளர்ச்சியை நீங்கள் அனுபவிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நோக்கி போகலாம் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப்னா அந்த நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஏதோ ஓ சரி இனிமேல் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் போயிடுவீங்க அது லாங் டேர்மில் சொல்யூஷன் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள தான் சேஞ்சஸ் இருக்கணுமே ஒழிய மற்றவங்க மாறணும் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது ஏன்னா லைஃப்பில் வந்து எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளால் மட்டும்தான் மாற்றிக்க முடியும் இன்னொருத்தரை வந்து நம்மளோட பிஹேவியர்னால நம்மளால் வந்து மாற்ற முடியாது அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் போடும்போது இதில் நான் என்ன மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற லெவலில் நீங்கள் அதை வந்து எழுதி கூட நீங்கள் அதை வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாக கோல் மாதிரி செட் பண்ணணும் இந்த கோல் டைரக்டட் பிஹேவியர் அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் எதை நோக்கி போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கிளியராக செட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் நம்ம ப்ராப்ளம் ஃபோக்கஸ்டாகவே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாது இதனால் நம்மளோட பேரண்டிங் எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே நம்மளோட இமோஷன்ஸை வந்து சரியானபடி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை வந்து ஹெல்த்தியாக நம்ம வந்து வெளிப்பட மட்டும் <laughs> ஃபேமிலிக்குள்ளேயே வந்து இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக டெவலப் ஆகும் ஸோ இமோஷனல் சப்ரெஷனுக்கு பதில் இமோஷனல் ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வந்துட்டு அதனால் இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளே கண்டிப்பாக கொண்டு வரலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்